आकांक्षा बेटा तू समझ क्यों नहीं रही मानव सही कह रहा है तो ये बेकार की जिद बेकार की जिद ऐसा क्या गलत मांग लिया मम्मी मैंने ये लोग ना सब तरस खा के कह रहे हैं माफ कर दिया माफ कर दिया लेकिन अब आ गई ना असलियत सामने सात साल दिए मैंने मानव और यथु को अपनी ख्वाहिशों का गला घोट के हमेशा मानव और यथु की ग्रोथ के बारे में सोचा है और और अगर आपको मेरा यकीन नहीं हो रहा ना मम्मी तो यथु और मानव से पूछ लो क्या कभी भी मेरी जिम्मेदारी निभाने में मेरी केयर में मेरे प्यार में कोई कमी छोड़ी है मैंने और अब मेरी आखिरी इच्छा है कि मैंने जिंदगी के साथ साथ जिसके साथ गुजारे उसकी सुहागन बन के इस दुनिया से रुखसत हो और एक और बात मम्मी आज जिस घर में मेरा आखिरी दिन है और बाकी जितने भी गिने चुने दिन बचे हैं ना मेरी जिंदगी के मैं इस घर में से किसी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती मेरे मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि सिर्फ आप देंगी मम्मी और कोई नहीं ना माना वो ना यथु देखो कैसी बातें कर रही है मुझे नहीं चाहिए ये सब देखकर यथु फिर से स्टैमर करने लगा है आकांक्षा की बीमारी उसका ऐसे छोड़ के जाना नहीं मैं यथु को फिर से सफर नहीं करने दूंगी यथु नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचते वो बीमार है ना आपका प्यार उनके लिए अनकंडीशनल होना चाहिए और आप तो आप तो उनके समझदार बच्चे हो ना आपको उनका ख्याल रखना है अगर आप ऐसे रोगे तो उनके आंसू कौन पहुंचेगा और वैसे भी उन्होंने जो भी कहा वो गलत नहीं कहा वो आपके डैडा का पहला प्यार है और उन्होंने शादी के वक्त मरते दम तक साथ रहने की कसमें खाई थी वो तो उसी कसम को पूरा करने की बात कर रही है बेटा आप प्लीज गुस्सा मत मैं आपके डैडा से बात करूंगी हम अपनी खुशियों में ये कैसे भूल सकते हैं कि कोई हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ कर जा तो, 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 मतलब मामा से गुस्सा नहीं हो नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं जो दूसरे का दर्द ना समझे वो असल में इंसान ही नहीं होता और इंसानियत हमें यही सिखाती है कि मरते हुए की आखिरी इच्छा हमें हर हाल में पूरी करनी चाहिए मैंने तो जिंदगी से यही सीखा और मैं आपको भी यही सीख देना चाहती हूँ साक्षी मुआ आप बहुत अच्छे हो एंड प्राउड मेरे पास आपकी जैसी टीचर और आपकी जैसी मम्मा दोनों हम सो प्राउड ऑफ यू बेटा कि मेरे पास आपके जैसे स्टूडेंट और बेटा दोनों मानव जी मुझे आपसे बात करनी है आकांक्षा के बारे में नहीं यथु और हमारे बारे में हाँ, बोलो हम यथु के लिए एक सही एग्जांपल सेट नहीं कर रहे उसकी मम्मा की आखिरी ख्वाहिश को नजरअंदाज करके हम शादी तो कर लेंगे लेकिन क्या कभी खुश रह पाएंगे आकांक्षा की आवाज यथु के कानों में हमेशा गूंजती रहेगी और वो खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछता रहेगा कि क्या वो एक अच्छा बेटा बन पाया मैं जानती हूँ कि यथु चाहता है कि हम दोनों एक हो जाएं। लेकिन अपनी माँ को दुख पहुंचाकर वो असल में कभी खुश नहीं रह पाएगा तुम आखिरी वक्त में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तो मैं नहीं लगता आकांक्षा नहीं आई एम सॉरी लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वादा तो किसी और से करते हैं लेकिन साथ किसी और का ही निभाते मानव जी मैं आपका नजरिया समझती हूँ लेकिन आकांक्षा के पास बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे और जब इंसान के पास सिर्फ इतने ही दिन बचे हो कि वो उसे अपनी उंगलियों पे गिन सके तो उसे सही गलत दुनिया समाज कुछ समझ में नहीं आता हमारे पास पूरी जिंदगी बची है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लेकिन उसके पास नहीं मैंने यथु को समझाया लेकिन अब आपको भी समझना होगा हम जो भी फैसला लेंगे उसकी छाप यथु के दिमाग पर सारी जिंदगी रहने वाली 
खुशहाल जिंदगी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए प्लीज मानव जी ठीक है ऐसे भी मेरी जिंदगी का बस यही मकसद है तो मैं और यू को खुश देखना फिर भले ही वो खुशी आकांक्षा की आखिरी इच्छा पूरी करके क्यों ना क्यों ना मिले लेकिन एक बात याद रखना साक्षी मैं शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे और यथो से बहुत प्यार करता हूँ मेरे लिए ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगी दिखावे से बढ़कर और कुछ नहीं मैं अभी जाकर आकांक्षा को ये बात बताती हूँ कि अपमान भी मैं आकांक्षा को लेकर इहारिका के घर जाती हूँ आप कल वहीं आ जाना शादी की रस्में पूरी करने के लिए अंकल आप ही लाइट्स मंदिर में भी लगाओगे हाँ बाबू लगा देगी अरे यथु तुम्हारी मम्मा रेडी नहीं हुई अभी तक तुम यहाँ रुको मैं जाके पंडित जी को देख कर आती थैंक यू साक्षी तुमने मेरी आखिरी विश पूरी की भगवान तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है तुम्हारी ये प्यारी सी हंसी देखने के लिए हमें जो सही लगा हमने वही किया मैं अभी आती हूँ मानव जी भी आते होंगे हाँ जानू अरे नहीं नहीं मैं का बिजी तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है मेरे पास कैसे लग गई और यथु आग में फंस गया साक्षी ने अपने जान पे खेल कर उसे बचाया के खोलो कोई पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी 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 लाओ लाओ 
रखो तू बेटा तू बेटा तू बचाओ मम्मा बचाओ बेटा आप घबराओ मत मम्मा है या मैं मैं आ रही हूं आपको बचाने के लिए मम्मा थैंक यू मुझे बचाने के लिए आकांक्षा की तबीयत बिगड़ रही है आप प्लीज डॉक्टर को कॉल कीजिए ना इन केस कोई इमरजेंसी हो गई तो अभी करता मुझे कुछ नहीं हुआ है मैंने तुम सब से झूठ कहा कि मुझे कैंसर है मुझे कोई कैंसर कोई बीमारी नहीं है वो खून की उल्टिया वो वीकनेस वो चक्कर आना वो सब झूठ था डॉक्टर की रिपोर्ट भी झूठी थी जो कुछ भी तुम लोगों ने देखा जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिखाया वो सब झूठ था सॉरी क्या क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे शादी करने के लिए ये ड्रामा किया था अपने स्वार्थ के लिए तुम सबके जज्बातों के साथ खेल रही थी मैंने अपनी पूरी जिंदगी चालाकी धोखेबाजी और झूठ के साथ बिताई है मां इतना पवित्र शब्द है इस दुनिया में सबसे सेल्फलेस रिश्ता होता है मां और बेटे का लेकिन मैंने उसमें भी अपने लालच की मिलावट कर दी गिर गई है तू मेरी हालत में खून के आंसू रोते रहे वो कह रही है सब झूठा बेटा मैं अपनी पे छी इसे तुम तो बेटी कहते हो भी शर्म आ रही है मुझे मैं इस औरत की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ यथु बेटा मुझे माफ कर दो प्लीज मैंने आपको जन्म तो दिया है लेकिन मैं आपकी माँ कहलाने लायक नहीं हूँ आप जानते हो आपकी असली ममा कौन है ये साक्षी इन्होंने अपनी जान पर खेल कर आपकी जान बचाई मैंने नहीं जब इन्होंने आपको मुसीबत में देखा तो बिना कुछ सोचे समझे ये सीधा आग में कूद पड़ी आपको बचाने के लिए आज मुझे खुद पे इतनी शर्म आ रही है कि मैं आप लोगों से नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ बेटा आपकी मम्मा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है लेकिन आपकी साक्षी मम्मा मुझसे भी ऐसी ज्यादा प्यार करती है किस मिट्टी के बने हो तुम दोनों साक्षी हमेशा सेक्रीफाइस करती रही यहां तक कि अपना प्यार भी मुझे सौंप दिया और मानव तुम तुमने मेरी इतनी ओछी हरकतों के बाद भी मेरी बीमारी के बारे में सुनते ही मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए तुम दोनों सच में महान हो 
I wish you guys a very, very, very happy man in life. Oh, shut up! Just shut up! तो जानती क्या हो happy great married life के बारे में? आदम समझती हूँ तुम पे क्या गुजर रही है लेकिन मुंह बंद रखना वैसे भी इस जबान से आज तक सिवाय झूठ के निकला क्या है सात साल तुम रही मेरे साथ लेकिन आज तक तुम मुझे पहचान नहीं पाई क्या लगता है तुम्हें मैंने तुमसे प्यार क्यों किया था तुम्हारी खूबसूरती के लिए नहीं ना मैंने तुमसे प्यार किया था क्यों मुझे लगता था कि ये एक नेक दिल औरत है एक बहुत अच्छी माँ मेरे मेरे परिवार को संजो के रखेगी लेकिन हकीकत हकीकत तुमने खुद मुझे दिखा दी अरे तुम सोच भी नहीं सकती हम लोगों ने तुमसे इतना प्यार किया उम्मीद थी हमारे दिल में कि एक दिन आकांक्षा को एहसास होगा हमारे इस प्यार का लेकिन तुम्हें तुम्हें अपने कामनाओं के सामने कभी कुछ दिखाई नहीं वैभव कपूर ने अपने पैसों की चमक क्या दिखाई तुम रातों रात अपने बेटे को और अपने पति को छोड़कर चली गई उसके पीछे उस दिन भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया था कि मुझे लगा शायद आकांक्षा अपने ख्वाबों को मार के शायद जी ना पाए शायद उसके लिए ये ये शादी है ये कॉम्प्रोमाइज है एक समझौता है लेकिन आज आज जो तुमने घटिया हरकत करी है ना ये जो तुमने अपनी मौत का नकली हटा किया है ना ये जो तुमने हमारे इमोशंस जज्बातों का मजाक बनाया है ना इसके बाद तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा तो फिर भी इंसान इससे इससे ज्यादा तुम नहीं गिर सकती आकांक्षा साक्षी की मेरी जिंदगी में आने से पहले मुझे मुझे प्यार वो लगता था जो तुमने सिखाया था लेकिन साक्षी ने मुझे सिखाया असली प्यार क्या होता है और आकांक्षा तुम साक्षी के पैरों की धूल भी नहीं तुम्हें पता है एक बच्चे के मन में क्या बीतती है जब अपने माँ या बाप में से किसी को जाते हुए देखता है पिछले कुछ दिनों से उसकी मानसिकता क्या है उसके उसकी सोच क्या है उसकी फीलिंग्स क्या तुम सोच भी सकती हो प्लीज आकांक्षा मैं इस घर से हम सबकी जिंदगी से अभी के अभी इसी वक्त निकल जाओ जस्ट कैट मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं लेकिन फिर भी अगर हो सके तो आप सब लोग मुझे माफ कर देना बधाई हो सीओ साहब बधाई हो कंग्रेचुलेशन गाइस Thank you. Thank you. Congratulations, Nana. Congratulations, Mama. Congratulations. Can you spell it? Tell me. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.